Oi, eu sou Paula, das Irmãs Paisagistas, para quem ainda não me conhece. E eu estarei aqui com vocês toda semana para trazer um pouquinho do nosso mundo verde. Eu já comentei aqui com vocês que paisagismo não é só jardinagem. Paisagismo é jardinagem, educação ambiental, ecologia, meio ambiente, urbanismo, qualidade de vida, dentre tantos outros temas que a gente pode abordar. Mas hoje, especificamente, eu vou trazer para vocês jardim comestível. Aí você pergunta, como assim, Paula? Como é planta? Sim, como é planta. Mas, espera lá, com muito cuidado, porque a gente não vai comer aquilo que a gente não conhece. Existem milhares de plantas tóxicas e que podem até matar. Já existem pesquisas no assunto. Jardim comestível, na verdade, não é nada novo. O que acontece é que, com a pandemia, e muito provavelmente pós pandemia, as pessoas vão querer ter seus cantinhos verdes em casa e, por que não, comestíveis também. No paisagismo, a gente leva muito em consideração a questão estética, funcionalidade e a qualidade de vida. Mas por que não adotar, por exemplo, uma árvore, ao invés de uma árvore ornamental, colocar uma árvore frutífera? Quando a gente utilizar arbustos, forrações, por que não colocar, ao invés de um arbusto e uma forração ornamental, alguma planta que a gente possa eh, consumir as folhas, a gente possa consumir as flores. Para quem gosta de agaves, bromélias, pode substituir pelo abacaxi, que tem um efeito muito bonito. Todos esses elementos que a gente utiliza em paisagismo, árvores, arbustos, forrações, a gente pode encontrar um elemento comestível e substituir. Bom, eu agora vou pedir desculpas a vocês se a câmera deu uma tremida, porque eu estou segurando nas minhas mãos, mas eu quero que vocês vejam algumas coisas aqui no sítio. É, Para provar a vocês que vocês não precisam ter um, um jardim esteticamente falando perfeito, né? aquele gramado com flores, e tudo recortadinho, redondinho, que a gente chama de topiária ou topiaria. Né, que são os desenhos que são feitos nas plantas, mas aqui a gente deixou tudo espontaneamente e lógico que em alguns, algumas plantas são é, colocadas na terra planejadas, né? é, de maneira que, que fique tudo bem estruturado. Mas, por exemplo, a gente tem aqui inúmeras frutíferas. A gente tem, vou listar algumas, pode ser que eu repita, acerola, é, abacate, banana, carambola, caju, coco... Estou tentando ir por ordem alfabética, mas não está dando não, tá? Jaca, limão, mamão, tangerina, laranja. A gente tem acerola, acho que já acerola eu já disse, né? Jabuticaba, pitanga, umbu, graviola. A gente tinha um, papel, um pé de cacau também, mas não, não tem mais. Então, tem uma infinidade de frutas que a gente foi plantando e hoje a gente não tem um jardim é um jardim limpo, maravilhoso. A gente tem uma agrofloresta completamente... Vai nascendo aqui, a gente vai controlando e deixando. Sem falar naquelas plantinhas que são espontâneas, que a gente chama de punk, plantas alimentícias não convencionais, que a gente vai falar mais à frente, não vou, falar, não vou entrar nesse assunto agora. E que também nascem aqui e a gente vai deixando e consumindo. E cada dia surge mais uma e vamos, vamos deixando do jeito que elas, que elas nascem. Aí você me pergunta, poxa, Paula, mas eu não tenho espaço. Vaso, planta em vaso. A única diferença é que uma planta no solo, diretamente na terra, ela tem como sobreviver de alguma forma. Já na, na, quando a gente planta em vaso, ela vai depender exclusivamente de você. Você que vai ter que irrigar, você vai ter que adubar, dar nutrição para ela, você que vai ter que fazer a poda, vai depender de você. Então, só depende de você para você ter a sua plantinha, a sua frutífera, a sua hortaliça em casa, em vaso, caso você não tenha espaço. Vamos dar uma volta aqui para vocês verem o que, é que a gente tem? Vou começar com essa aqui, que muita gente conhece. Língua de vaca, tá vendo? A gente tem uma, uma isca aqui, isso aqui é uma isca para abelhas sem ferrão, tá? que a gente cuida, a gente preserva elas aqui no sítio. E ao redor desse, dessa isca a gente plantou, plantou não, surgiu e a gente foi relocando para que ficasse esse 
arbusto bem bonito, que são as, as línguas de vaca. Elas adoram, elas, elas retiram pólen, tá vendo? Todo dia tem abelhinha aqui nas flores. Abacaxi demora de um a dois anos para frutificar, mas a gente vai sim, a gente vai consumindo, cortando a coroa e plantando. Hortelã grosso, daquele do, do graúdo. A gente saiu plantando em tudo também, ó. Basta uma folhinha, uma galinha só, ele já pega. Tá vendo? Aqui, ó, só nessa pontinha a gente tem uma jabuticaba que nasceu espontaneamente. Vai demorar bastante para ela frutificar, porque ela veio da semente. Tem a cerola, aqui tem um pé de corana para fazer chá verde. Abacaxi, isso aqui é uma mangueira. Aqui tem limão, abacaxi novamente. Laranja, que a gente acabou de podar, por isso que ela, ela tá assim galhudinha. Tangerina. Aí aqui a gente tem a nossa uva, aqui na, no pergolado. Aqui tem hortelã grosso, hortelã grosso. Isso aqui é tipo uma, uma lavanda nossa do Nordeste. Aqui mais abacaxi, pinha. Ali atrás a gente tem pitanga, tem uma arueira, que é a pimenta rosa. Você hum, tá vendo que tem uma bagunça aqui, né? É realmente uma, uma agrofloresta que a gente está implementando. Aí olhando do lado de cá, a gente já tem ó, um hibisco, tem um, um, esse aqui é um pau pombo, que é ótimo para nossas abelhas, sem assim, ferrão. Atrás dele tem esse aqui, é um pé de canela, canela mesmo, canela que a gente pega as lascas, né, canela em pau. Aqui já é um exora rei, que já é ornamental, não é, não é, de, não é comestível. Então, assim, a gente faz. É uma baguncinha aqui, tá, gente? A questão é que a gente está muito acostumado a consumir somente aquilo que a gente encontra em feiras, em mercadinhos, em supermercados. E esquece que existem plantas, ó, lá do tempo das nossas avós, que a gente pode comer, a gente pode consumir. Resumindo, jardim comestível nada mais é do que inserir em nosso jardim, em nosso cantinho verde, frutíferas, temperos, hortaliças, de maneira que case a funcionalidade de se alimentar com a estética do lugar. Dá para fazer, mas eu não vou mentir para vocês, não é fácil. Exige, exige muita pesquisa, muito estudo e se você não tiver segurança, contrate um profissional, tá bom? Semana que vem a gente se vê de novo. Beijo!